Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Will Madera, a.k.a. Chili Willy, y estamos aquí en el Access Planet Hollywood en Las Vegas, en la residencia de Pitbull. Hoy vamos a estar escuchando la canción de Manos para Arriba, que fue todo un éxito para Pitbull, y le voy a explicar un poquito de cómo la mezclé y todos los instrumentos que tenemos acá. Vamos a empezar un poquito con batería, a ver qué tal. Como pueden ver, ya tenemos batería, ahora vamos a grabar un poquito de las percusiones que son en vivo también. Bajo, teclados. Son cuatro músicos más un DJ. Bueno, tenemos la banda completa que se son bajo, batería, percusión, teclado, DJ. Tenemos bailarinas también. Es un show completo. Bueno, mi meta cuando es en sonido en vivo es asegurarme de transmitir la energía que el artista está tratando de transmitir al público y a la misma vez que se bañan con una alegría de un sonido bueno. Ahora, con la LB1, LB1, eh, tenemos la ventaja de que se puede mezclar un show con más plugins, tienes la oportunidad de que suene más como un CD, puedes transmitir el mismo sonido del estudio o del álbum al en vivo. Y creo que esa es la meta que siempre cada ingeniero anda buscando, de llegar a, a, esa, a esa meta. La primera vez que lo utilicé fue en esta misma residencia, hace un año y medio atrás, o casi dos años, y ahí fue donde tomé la decisión. Bueno, fue muy buena la experiencia, no voy a mentir, fue un poquito de miedo, como todo era touchscreen y fue una transición así drástica, pero fue muy buena. Muy feliz con el trabajo final. La calidad de audio es fantástica, es muy buena, es, me da profundidad, crispy y calidad. Totalmente de acuerdo con los demás ingenieros, que es una consola muy divertida en la cual me da la facilidad de trabajar muy rápido y efectivamente para un show. Teniendo los plugins ya incluidos en la consola, me ayuda bastante a trabajar efectivamente y moverme rápido en un show y divertirme a la misma vez. La LB1 tiene bastantes herramientas. Una de ellas es en la manera en que puedo personalizar la consola a mi propia manera. Ha afectado mi seteo a un nivel mucho más rápido, que me demoro 15 minutos a 10 minutos nada más simplemente seteando la consola. Una de las ventajas más grandes de utilizar plugins en la OB1 es que te da la oportunidad de usar diferentes compresores, ecualizadores, diferentes colores, el cual es una ventaja muy grande. Mis plugins favoritos de Wave son los SSL Channel, SSL G-Bus, CLA. El SSL Channel me gusta por la razón de que me da el sonido de una consola clásica, ¿no? Y tiene su propio dinámico, ecualizador. El SSL G-Bus es uno de los compresores más populares. Ahora mismo cada música tiene, cada canción afuera tiene el SSL G-Bus. El CLA, claro, son los compresores clásicos que son el 76, el LA 2 a y son un sonido muy, muy, muy clásico. Para la voz utilizo mucho um, el CLA 2 a y el SSO Chano. Lo utilizo el SSO Chano en la voz porque me da el, el, el sonido que ando buscando en el artista, exclusivamente cuando lo utilizo en el estudio. Y el CLA, el CLA es uno de los que me ayuda a, comp a comprimir y mantener la voz al nivel que quiero. Bueno, en la batería utilizo el API 2500, es uno de mis favoritos también. Lo utilizo porque me da la, me da la habilidad de poder comprimir, sacar el punch que quiero de la batería. Para la percusión utilizo el C6, el C6. Utilizo el C6 porque me da um, la habilidad de poder controlar ciertas frecuencias, especialmente en la percusión, que es un instrumento muy delicado de ecualizar. Bueno, en el bajo utilizo el CLA 76 porque me ayuda a sacar un sonido clásico al bajo y me ayuda a mantener mi bajo a un nivel donde quiero. En los teclados utilizo mucho el S1 Amateur por la razón donde puedo mover los teclados en la imagen de la mezcla como quiero. Lo puedo poner acá arriba, así de ladito. Eso es un plugin que me ayuda bastante. 
se los recomiendo. Mi Main Mix Bus utilizo mucho el, el SSRG Bus. Lo utilizo porque me da, es mi pega para toda la mezcla. Eh, también utilizo el C6, que es el que cual puedo controlar un poquito mis altos y mis bajos. También utilizo el NLS, que es el Bus, que es el cual utilizo para tener mi sonido de consolas viejas, que es como el Nivo, es una consola vieja, ya no, un NIV. Um, también utilizo el Zafira, que le da un poquito de mi, de mi simulación de tape. Bueno, mi plugin que utilizo para solucionar cuando tengo algún problema en cualquier frecuencia o instrumento es el C6. Lo utilizo ese porque puedo, tengo seis bandas en las cuales puedo ser muy específico y navegar y arreglar cualquier frecuencia que me moleste. Cuando mezclo en arenas que son cerradas, siempre me preocupo más en afinar el cuarto y me toca cortar más frecuencias. Cuando es afuera, siempre es mucho más fácil porque ya es al aire libre. No hay que cortar tanta frecuencia en el PA. Bueno, uno de, de mis secretos, o no diría secretos, sino muy particular mío, es cómo ecualizo el kick. En el kick utilizo el SSL Chano, que en el cual le hago un poco de high pass en los 20, eh, le, le subo un poquito en el 8K 6 decibeles, en los medios le corto todo, y en lo bajo le doy un poquito de los 60 por ahí. En el DVX lo, ya lo estoy comprimiendo eh, un poco bastante fuerte. Luego le pongo el Pue EQ para darle un poquito de, de saturación y de color de tubo. Luego le pongo el Imo uh, Q4 con una ecualización de un boost de 60, en los 62 Hz de 2.7 decibeles cortando 10 decibeles en los 497 y 500 y le doy un poquito de, uh, perdón, le, me paso al PSI donde le pongo como un gate para poder tener el kick más limpio. Y con eso termino con el BQ cortándole un poquito de los 27 Hz así el kick suena bastante limpio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño video de Waves. Espero que les haya gustado y un millón de gracias.